是不是有什么委屈？告诉我，有我在，什么事都不用怕。嗯，嗯，玉儿有些不舒服，就先退下了。情况怎么样？回大汉，经过臣诊断的结果，海福晋是中了毒。哎，幸好胎儿是保住了，母子平安。兰儿，你没事吧？大汉，孩子，我的孩子。孩子没事，别担心。太医说你中毒了，但还好，母子平安，没事。奴婢恳请大汗惩罚奴婢，也求大汗为福晋做主。怎么了？自从福晋怀孕以来，奴婢总是提醒福晋，有了身孕之人，吃的用的样样都要小心，以免有什么闪失。福晋就笑奴婢，说有大福晋和玉福晋的照顾。他一定可以顺利生产，还不让奴婢仔细检查所有的用品。没想到，今日却中了毒。都是奴婢没有好好提醒主子，奴婢罪该万死。宫中的物品，不都是由大福晋严格把关的吗？回大汗，除了近日玉福晋亲手制作的胭脂水粉之外，玉儿还会自己做胭脂水粉。你有所不知，每一年，玉儿都会叮嘱苏玛，让她采一些盛开的花来做染料，再制成胭脂水粉，送给众姐妹。今年也不例外。尤其是海兰花做成的染料，极为艳丽，深得众福晋的喜爱。只是，这花很容易让人滑胎。哦、啊，对了，上一次纯福晋就是误用了海兰花的花露水。才使玉儿滑胎的，前车可鉴。玉儿得知我怀了身孕，又害怕我像她一样受害，还特意叮嘱了苏麻，一定要用其他的花做的染料，配置胭脂水粉送给我。玉儿对我可有心了。奴婢为了福晋的安全，想检查玉福晋送来的胭脂水粉，可是福晋硬是不肯。他说，玉福晋。是他的亲妹妹，任何人都有可能害他，只有玉福晋不会。乌雅，谁让你多嘴？主子，主子，你明明就是用了玉福晋送来的胭脂和口红之后才开始腹痛晕倒的，您为什么要瞒着，不让大汗知道呢？我说了不让你多嘴，你怎么就……哎，好了好了，兰儿，你现在身体虚弱，别动气了。有所不知，自从你娶了我之后，我就害怕玉儿对我不谅解。这一次，是玉儿第一次送她亲手做的礼物给我，我心里真的很感动。怎么能让乌雅这个丫头胡说八道，坏了玉儿的心意呢？主子，奴婢知错了，可是奴婢都是为了主子您好啊。大汗现在对您宠爱有加。您不得不防着别人呢。大
涵，姐姐怎么样了？玉儿，你是不是送了亲手做的胭脂口红，给海兰珠？是，怎么了？你知不知道，就是用了你送的东西以后，他就晕倒了。怎么会这样呢？你敢确定，你没有把用海兰花做的胭脂口红送给他？你可千万别冤枉了格格，格格以前每年都会送亲手做的胭脂水粉给海福晋。那天，格格千叮咛万嘱咐，让奴婢再三确认送给海福晋的那份，生怕奴婢一不留神，和送给其他福晋的搞混了。格格对海福晋真的是好的没话说，你可千万不要听信了小人之言，误会了格格呀！住嘴！什么时候轮到你说话？嗯。我知道，自从我娶了你姐姐以后，你一直闷闷不乐。但如果你要怪就怪我，千万不要怪你姐姐。她可曾经是你最爱的姐姐呀！怎么不说话了？如果你有什么想说的，尽管说出来。我也想听听你的解释。既然在大寒心里，玉儿是这么恶毒的女人。无话可说，苏马，我们走。卓太医，大汗，马上检查海附近用过的任何物品。这三天之内，如果查不出中毒的原因，小心你的脑袋。这，臣立刻去办。三日过去了，事情查的怎么样了？太医说，海福晋是中了海兰花毒，乌雅那个死丫头现在到处搬弄是非，以讹传讹，真气人。我们要是真的下毒，也不会那么笨，亲自送上门吧？分明就是海福晋故意嫁祸给你。大寒，他怎么就不相信你呢？大寒不是不相信我，他是更相信姐姐。我真的不知道，我到底做了什么对不起姐姐的事情。他要这样对我，哥哥，你没有对不起他，你只是妨碍了他。我早就觉得他故意接近大寒是有不轨企图，是您人太好，还相信他。不如去找大福晋吧，大福晋最疼你，一定会相信你，帮你出头的。你们两个去那边，你们去那边，走走。大寒有命，玉福晋禁足寝宫，直到查明真相为止。真没有想到，出手那么狠，一点亲情都不顾了。是啊，奴婢也没有想到，这玉福晋竟然这次出手这么狠。你觉得是他做的？不是他还有谁啊？哎，说不准他送您的这些胭脂口红里也有毒呢。您还是别用了。
，我就是相信他。大寒，嗯大寒睡得可香啊，可现在海兰珠和玉儿就心急死了。哎，真希望一觉醒过来，这些烦心的事情都没有了。大寒认为是玉儿做的吗？虽然证据确凿，但是玉儿这个人心无城府。而且也是我大金的福星，我当然不希望是他做的。可是海兰珠，但还是怕海兰珠生气，是他一口咬定是玉儿做的吗？这倒没有，他帮玉儿说了许多好话，只怕好话说多了。玉儿就更可疑了。海兰珠不是这样的人。女人心海底针，哪有一个女人不愿独享大寒恩宠呢？海兰珠也是个女人啊。处理朝政的事情，我可以当机立断。面对这两个女人，却一点办法都没有。才两个女人。将来君临天下，后宫佳丽三千，可怎么办呢？整个后宫之中，就只有你最让我放心了。玉儿和海兰珠这件事情，也交给你帮我处理吧。大寒，你每次都是这样，把所有的难题都交给臣妾。你这么聪明。一定会有一个两全其美的办法的。嗯。什么？大寒只是让玉儿禁足。主子，不如再去求大寒严惩玉福晋吧，也让其他福晋看了，以后再也不敢欺负你。大胆奴才！啊，奴婢该死。无事生非，阿那日，给我掌嘴！是啊，啊啊啊啊！够了，奴才，我给你的巴掌是要你记住，在这后宫，不要以为说了什么话、做了什么事，可以瞒天过海。你当主子们都瞎了眼吗？大夫君有话直说，何必为难奴才呢？本是同根生，相煎何太急？大寒很快就会解禁玉儿，你这边就息事宁人了。我还以为姑姑跟我是同路人了呢，没想到还是我想错了。说到底，姑姑都不是我海兰珠的姑姑，是人家的。你们退下。是。不管大寒作何决定，姑姑对我总得有个说法吧。这件事一定有人负责。别怪姑姑没有提醒你。大寒可能最宠你，但最了解大寒的人，却是我。下次出手还是小心点儿，别真伤了大寒的儿子。要知道，天下没有几个男人。不爱自己的亲生骨肉。好在你母子平安，大寒自然也就从轻发落了。但如果真的没了，那玉儿可就真惨了。
归根到底，你无非是不希望这后宫任何一个女人比你先有儿子。哥哥，你不饿也得吃，别饿坏了身子。你生闷气不吃不喝，谁会心疼你呢？我倒是想看看，大汗到底要怎么处置我？他会不会杀了我？怎么会呢？大汗不会这样对你的。他已经不是我以前认识的那个大汗了。求大夫进来救你，哥哥别放心，我找大夫进来救你。那日，在我吩咐你给海福晋的衣物和补品，你都准备好了吗？都准备好了。以后有什么缺的，直接告诉我。我跟海兰珠都是一家人。安那日告退，跟我去拿吧。是。大福晋知道格格被困，竟然不来看他，反而去讨好海兰珠。难道格格在宫中就真的无人可信了吗？小玉儿啊，嗯，以后啊，你就多过来和我喝茶聊天好啊，我在这里没人说话，都快闷死了。来，姑姑喝茶。嗯。对了，姑姑，表姐的寝宫在哪？我想去看看她。她最近染了风寒，不方便见客。哎，真可惜。本来表哥要来圣经，我还说跟他一起去看他呢。他很快就好起来了，到时候再见吧。大福晋，福晋，十四爷还在跟大汗议事，他让奴婢告诉您先回府休息，不用等他了。还要等到什么时候啊？算了，我等他一起回去。十四爷，又是袁崇焕。这辽东原本有一个毛文龙镇守。就已经固若金汤，铜墙铁壁，这又再来一个袁崇焕，恐怕真的是连只蚊子都飞不进去了。多多，别长他人志气，灭自己威风。大汉，我知道毛文龙贪财，我们不妨用重金贿赂他，好逞袁崇焕的后腿。你怎么保证毛文龙会动心？谁还有其他良策？此战非胜不可，谁有决胜妙计，要什么我都赏他。哎，哥，咱们刚才讨论了那么半天，连三大贝勒都已经点头同意了，可是这大汗就是不同意你的意见。我看这皇太极啊，是越来越糊涂了。大汗不是糊涂，他是怕我功高盖主。其实我所说的正是他心中所想，但是从我口中说出来，就不对了。算了，我也乐得清闲，在家中歇着。也对，你新婚燕尔，就应该抽出时间来好好陪陪嫂子。哎，对了，这嫂子来圣经已经好长时间了，她还适应这里的生活吗？哼，她娇生惯养。从不亏待自己，现在只会怪我不陪他而已。那你就好好陪他多玩玩嘛。你那么激动干什么？啊，对了，你上次不是看上一个科尔沁的姑娘吗？怎么没下文了？她已经嫁给他的如意郎君了。好、哦，没事，天下美女多的是。下次再碰上你看上的姑娘，赶紧告诉我，我帮你去提亲。十四爷，我
终于找到您了。我我是苏麻。月出事了，哥，注意你的身份。十四爷，只有您能救格格了。到底发生什么事情？朵朵，你先回去吧。皇宫都闷死我了，也不知道多尔衮多久才能踢来。朵朵，嫂子，多尔衮呢？你带我去找他吧。我哥正在议政。你怎么没跟他一块儿？有刺客！啊！哎呀！你没事吧？终于有人陪我玩了，快闷死我了！你真的希望我陪你玩？当然了。小玉儿，多尔衮。你终于来了，我等你好久了。我不是叫你先回去吗？人家想跟你一起回去吗？走吧。<笑>玉儿啊，姑姑知道这件事情委屈你了。姑姑已经向大汗说好，他已经原谅你了。原谅？我做错什么了？大汗为什么不亲口跟我说？傻丫头，你为什么要明知故问呢？在这个后宫里，装糊涂的女人才能得到男人的喜爱。这种讨来的喜爱，还有什么意思吗？我终于明白，为什么你额吉不喜欢海兰珠。看来他的话，有一次的灵验了。这件事，姑姑是帮了你，可下一次，你可要小心了。姑姑的意思是，记住，海兰珠已经不是以前的海兰珠，防人之心不可无啊。谢谢姑姑提点，玉儿知道了。你好好休息吧。过来盛京这几天，真的快闷死了。以前还能找表姐，最近连表姐也不见人影。姑姑说她染了风寒，也不知道要不要紧。我想找几个宫女问问，他们都不肯告诉我。说话总是吞吞吐吐的，你说宫里人说话，怎么总是那么不明了，让人摸不着头脑？好像每个人心里都有一个秘密似的。多尔衮，多尔衮，你听到我说话没有啊？对不起。十四爷，福晋，科尔沁的吴克善贝勒来访，在厅中等候已久。表哥来了，他一定是知道我们来陪我玩的。小玉儿被我们惯坏了，十四爷，您得防着点，别让他欺负您。表哥，<笑>小玉儿挺好的，有他在，我这热闹不少呢。只要您不嫌他烦就行了。来，十四爷，我敬你。你的手伤还没好，您看我这酒量，喝这点就成了这样，但是不碍事
，上场杀敌，绝不手软。来，干杯！月儿还好吗？要是有他在的话，就更热闹了。玉姐姐好像病了，不见客，看来病得不轻啊。放心吧，玉儿是福星，过两天肯定没事了。表哥说的是，小时候我病了，玉姐姐陪我睡一晚上，我马上就好了。玉姐姐这个福星之名可不是虚的呢。我记得，曾经有一位奇人说玉儿是旺夫之名，以后会母仪天下。娶她的人必将是天下之主。这不，大汗知道这个消息之后，就纳她入了宫。吴克善，你是说皇太极娶玉儿，完全是因为她有小福星之美誉吗？那当然了。大汗一心想要逐鹿中原，不找个母仪天下的女人，怎么会有好运呢？对不对？来，我敬你。你怎么了？我没事。你陪吴克山聊聊吧，小雨儿，在这里过得还好吗？哥，刚收到密报，袁崇焕先斩后奏，杀了包文龙。杀的好，<笑>皇太极。既然你是为了小福星能带来好运而娶玉儿，我就要你一心待她，一辈子都忘不了她的好。你又是因为玉儿。你要乖乖的，大汗很快就来看你了。小阿哥，小阿哥，哎，春福气。你不是大汗，大汗呢？呀，小阿哥怎么不哭了？太医，太医，小阿哥不哭了。看来他的疯病越来越严重了。我大哥不哭了，怎么不哭了？孩子睡着了，当然不哭了。啊，对，睡着了就不哭了。啊，对，小孩子睡着了就不哭了。怎么伺候纯福晋的人都不见了？不哭了。兰陵儿呢？怎么最近都没有见到他？死了。死了？他是怎么死的？他帮一个恶鬼来害我。结果呀、啊，被另外一个恶鬼给抓走了，抓走了。嘿，他死了，死了。那些恶鬼长什么样子？是男是女？我不告诉你，他会让那个恶鬼来害我的。嗯、你告诉我吧，我是大仙，我可以帮你抓鬼啊，大仙。你长得那么好看，你是大仙，那你快告诉大仙吧。我不说，不说。你要是不告诉我，我可就走了，我就再也不来看你了。我让那些恶鬼吃你的肉，喝你的血。啊！你别走，大仙，不走，不走。我告诉你，我告诉你，他们是我搜。你要救我！你要救我！大仙，姑姑，这是怎么回事啊？你自身难保，就少管闲事。救我！大仙。春福晋以巫术毒害海福晋，证据确凿，拿下！姑姑，你走开！你走开！救我呀，大仙！走开！走开！哎，儿
次乖啊！大汉，纯福晋妒忌玉儿和海兰珠，接连害他们华胎，等同于杀害大汗的子嗣，罪大恶极。如不严惩他，悲剧必定重演，后宫将永无宁日。乖啊！大汗，既然纯福晋已经疯了，他应该不会再加害于人了。要是有人利用疯子使坏，倒也另当别论。哎呦！自己孩子没有了，看到别人肚子大，难免也会做出一些不正常的事情啊。月儿，上次纯福晋害你，这次姐姐也差点受害，你怎么还敢去他那儿呢？你自己要多加小心呢、啊。姐姐说这话什么意思啊？主子，我看您还是担心您自己吧，人家早不去晚不去。偏偏在大福晋遭到人偶的时候，他就在那儿。乌雅，你胡说些什么呀？住口！大汗，依您看该怎么办？大汗，玉儿认为纯福晋绝对不会害人的，请大汗明察呀。告诉我，你为什么会在雅纯的房间？你凭什么就认定雅纯是无辜的？欲加之罪，何患无辞？看来我说什么，大汗都不再相信我了。把雅春打进冷宫，一切到此为止。走，走来，来，哎，放开我，哥哥，放开我，哥哥，放开我！大汗，在我心目中，别说了。都退下！皇太极，我恨你！啊冲下去而有所改变，不爱你的人一样不会爱你。多尔衮，你说什么呢？谁说他不爱我了？他只是……他只是什么？他只是更爱姐姐。你这个懦弱的女人，难道这世上就只有皇太极没有别人了吗？你有没有想过，如果你死了，你的族人怎么办？你的额吉怎么办？还有苏玛，你舍得他们吗？还有多尔衮，我笑话你一辈子，还哭呢？这般没用，一下子就被海兰珠打败了。哥哥，你去哪儿了？叫我担心死了。我要收拾一下，一会儿要去见大汗。哥哥，大汗现在跟海兰珠在一起，他会见你吗？兰儿，你知道吗？我这一生有两个心愿。你猜是什么？是什么？第一，就是打败袁崇焕，入主中原。第二
，就像今天这样，有你陪着我。大汉英明盖世，静观是迟早的事啊。玉福金，请留步。我要见大汉。大汉说了不许人打扰，玉福金，请回吧。你去跟大汉说，我有重要的事情找他。谁在外面吵啊？大汉，好像是玉儿。大汉，如果你想跟我说后宫的事，或又是想要我把雅纯放出冷宫的话，你就不用开口了。玉儿是为大汗的事来的。哦，我做了一个梦，梦见明朝的崇祯皇帝杀了袁崇焕。袁崇焕是崇祯的守护神，杀了他，岂不自毁长城？这是做梦都不可能发生的事情。可是，在玉儿梦中。崇祯皇帝认为袁崇焕背叛了他，来投奔大汗，所以才杀了他的。虽然袁崇焕是我的敌人，但是这个人英武非凡，是个难得的人才。我曾经派人劝降，但是不管用什么条件，他都不为所动，还把劝降的人给杀了。你说，他怎么可能会背叛崇祯？可是袁崇焕他的忠贞不二，只有大汗知道。崇祯皇帝却并不知道，就算世上所有的人认为袁崇焕是岳飞，但只要崇祯皇帝一人觉得他是秦桧，还是会痛下杀手的。告诉我，你是怎么做到这个梦的？玉儿在寝宫禁足三日，觉得闷，所以就读书，刚好看到《孙子兵法》的反间计，可能是。日有所思，夜有所梦吧。真的没想到，你连做梦都在为我分忧啊！已将虏获的明朝太监王承德和杨春安置在里头了，依计行事。遮。皇太极。行反间计，命明朝降将鲍承先、高鸿忠合谋，假装酒后泄密，误导明朝太监王承德、杨春相信袁崇焕已投靠皇太极，因此擅杀毛文龙，将开城迎金兵入关。王杨二人大惊，趁机逃回北京，将崇祯告密。生性多疑的崇祯果然中计，冤杀袁崇焕，自毁长城。这件白狐大衣。还有这个护手，是我专门让人做给你的，以后带着它就不怕冷了。谢大汗。还有这个。大汗突然送玉儿这么多礼物，玉儿有些受宠若惊。你让我不费一兵一卒就可以打败袁崇焕，立了大功，这点赏赐算得了什么？对了，明天是冬至，我已经让哲哲准备了大火锅，明天一家人一起围着吃饭。一家人，那纯附近呢？以后不要再提这件事了。哥哥，大冷天的，你为什么非要出来看他不可呢？就是因为大冷天，我才想到他会很惨。现在没人来看他，也就只有你我了。格格，好了，你就不要再唠叨了。儿子，儿子。雅纯，好不好？求你了。对不起啊，我这段时间太忙了，没有时间来看你。以后我会常来看你的。嗯、你的手好冰啊，你是不是很冷？嗯。来，把这个披上。我最爱吃鸡腿了，大仙，是不是大汗让你给我带的？是啊，大汗听说你最爱吃鸡腿了
，所以让我给你带过来。嗯，多吃点啊。我就知道大汉他不会把我给忘了的。嗯，大仙，我跟你说个秘密好不好？你是要告诉我恶鬼是谁吗？嗯，我要跟你说一个我跟大汉的秘密。大汉经常说，他最喜欢我的小蛮腰。还有我的纤纤玉手，还有我的樱桃小嘴。<笑>原来，爱或不爱一个人，是这么的困难，却又是这么的容易。送来的这些东西，你们都还满意吧？<笑>嗯，满意。我从来没吃过这么好吃的糕点。住在这里啊，不用东躲西藏的住帐篷，多好啊！是啊，嗯、看来我投靠大金的决定应该是没错了吧？嗯，对啊，总比以前游牧的生活要安逸多了。姐姐从小就喜欢在又鲜又嫩的草地上放牛羊，这次带大家来圣经过好日子，可是费了不少苦心呢。能不能过上好日子，现在还说不定呢。满洲人在大漠东征西讨。每一次征服一个部族，他们都会选择联姻来加固自己的势力。我敢担保，皇太极要不了多久就会分别把你们许给那些亲族大臣，借以安抚和慰藉。<笑>不知道会是哪些亲族大臣呢？我可不想嫁给那些糟老头子，最好是一个年轻的贝勒爷。那你就求皇太极把你许配给豪格那小子吧。我看他的眼睛啊，老在你身上打转呢。我才不要豪格呢，小眼睛小鼻子的，一点都没有英雄的气概。我觉得，多多挺可爱的。哎呦，那我记得以前是谁说，多多蠢的像头野猪啊？多多才不像野猪呢。那天我被蛇咬了，要不是他挺身相助，可能我早就没命了。我觉得。多多才是真正的深藏不露的真英雄。哎呦，大家快来看呐！我的这个好妹妹，今天是烦心大动了。<笑>你知道吗？如果我们能自己选的话，我倒希望能嫁给多尔衮。哎，我也是，也不知道她怎么挑的，居然挑上小玉儿那种货色当附近。可我听说啊，多尔衮是对大玉儿情有独钟啊，连皇太极要使唤她，都还得靠大玉儿投怀送抱呢。也不知是真是假啊！啊，难怪那个大福晋也拿他没办法，可不是吗？哎呦，哼！从来没有一个男人对我那么钟不动心的。那你就征服他呗。我是要征服一个男人，一个人中之龙，能永保我们荣华富贵的男人。但那个人，绝对不是多尔衮。兰儿，啊，大汗，哎，坐下。怎么样？昨天晚上睡得好吗？我们的小阿哥，有没有调皮折腾你啊？这几天啊，小阿哥特别乖，而且我害喜也没有那么厉害了。只是这两天我胃口大开，一天要吃好几餐呢，都不知道吃胖了没有。怎么会？长胖一点好啊。你现在一个人吃两个人的份儿，尽管吃。哎，你想吃什么，吩咐人去做就好了。我现在就怕你吃不好，吃不够。大汗，你每天忙于正事已经够辛苦的了，不要再为我操心了。最近的确是为了安抚林丹汗不重的事情，操了不少的心呢、啊。前几日。我在大福晋的寝宫，也见过来投靠的纳木钟。哦，你觉得他怎么样？他呀，百闻不如一见，不但人长得漂亮，且又有才干，进退得体，挺讨人喜欢的。你喜欢他吗？只要是大韩喜欢的，海兰珠都喜欢，而且。纳木中这个人很有智慧。
，如果大汗可以把他留在身边，不但可以安抚林丹汗的部众，而且还可以增强大汗的威名，说不定会有更多的人来投靠我大金呢。你也是这么想的？嗯。你不生气？怎么会生气啊？我现在这个样子，不能伺候大汗。还真的希望能有一个大汗喜欢的人在身边呢。是不是我说错话了？不是，你很懂事，但是太过懂事了。兰儿，你也累了。早一点休息。嗯，大寒，你先去忙吧，别为我误了正事。知道了，我一有空就会来看你的。嗯。你放心，我暗地里找你来，绝不是要加害你。你是想要拉拢我？果然冰雪聪明啊，难怪阿古拉会对你赞不绝口。皇太极能为你着迷，你也不简单啊。快人快语啊！我知道，你带着你姐妹来圣经，是想找一份依靠。不过。你想过得了皇太极其他福晋内关，还得靠我给你免。你确定？为了你弟弟，甘心让我跟你平分丈夫？乌雅。把这封信拿去给南无中，记得不要让别人看见。是，主子。哥哥，你都休了大半天了，快歇歇，喝碗甜汤吧。嗯苏妈，你看我这两个绣的好看吗？好看极了，顶角上的小飞鹰虽然是寥寥几针，却是栩栩如生呢。你要是喜欢的话，我就送你一个吧。哥哥你真好。哦，对了，刚才我听其他宫女说，纯福晋在寝宫晕倒了，有太医去看他吗？好像还没有。真可怜，那我们去看看他吧。你们都准备好，准备好了。我过去看看。哥哥，好了，你们继续玩吧。
的唇。我好不容易哄他睡着的，大仙，你怎么了？你好像看起来很不开心呢。我刚才看了一些不该看的事情，确实很不开心。格格，你别多想，大汗心里还是有你的，有我。一年，一个月。还是一天，我突然好怀念，怀念曾经飞奔在科尔沁大草原，无拘无束的日子。人，为什么总是要伤害那些在乎你的人呢？我不会嫁给你的。为什么？难道你真的要嫁给四哥吗？他有那么多的女人，而你只是其中一个。他昨日爱你姑姑，今日爱你，明日就会爱上别的女人。而我多尔衮，只会爱你一个。我倒是很羡慕你，什么都不记得了。也不再计较，你在乎的人爱不爱你，反而比以前快乐多了。福晋，你们都下去吧。是。怎么了？大汗这几日都在那木中的宫里，他真厉害，这么快就把大汗留在身边了。他带来的那一群狐狸精啊，已经在朝中上下招惹男人，搞得那些男人一个个是神魂颠倒的。那海兰珠那边呢？说来也奇怪，海兰珠一点反应都没有。对了，有人看见乌雅悄悄的给那木中递信呢。哦，这么快就连成一线了。都是狐狸胚子的寡妇，臭味相同。阿南日，我们也去纳木中那里。是，福晋，是时候该给那群狐狸精一个教训了。真是好久没有喝酥油茶了，让我想起了过去在草原的日子。你现在已经嫁给了人人爱慕的男人，而且还过着万千宠爱于一身的日子，哪还想着过去呀、啊？对啊，海福晋。您可是我们羡慕和学习的人呢，是吗？大福晋吉祥。你干什么？你别动。大福晋，有话好好说吗？他是宫里最好的裁缝，特地带过来给你做嫁衣的。我和大汗说好了，既然纳木中如此信任我们大金，前来交好，得此良缘，当然不能怠慢。做嫁衣、办喜事，名正言顺的成为我们大汗的侧福晋。大福晋，您如此善待我，我都不知该怎么报答您了。以后都是一家人了。只要你好好的服侍大汗，就是对我最好的报答。嗯，可是妹妹什么都不懂，以后啊，还希望各位姐姐多多提点我。大福晋，你要是不嫌弃我的话，以后啊，我就喊您一声姐姐了。好妹妹，嗯，那么中，以后大家就是一家人了。嗯。给大福晋请安，没想到大福晋已经来了。我们是来恭喜纳木中的，小小心意不成敬意。啊，谢谢谢谢，不客气。以后啊，就是一家人了，就以姐妹相称吧。那是当然的呀。哎，岳福晋怎么没来呀？
，给大福晋请安。我家主子说谢谢您送的礼物，这是我家主子亲手缝制的金丝荷包，请笑纳。哎呀，替我谢谢玉福晋。怎么玉福晋不亲自来呀、啊？回福晋的话。我家主子他身体抱恙，所以没能亲自前来。哎呀，没关系的，你替我问候玉福晋，你告诉他要好好养病，我们来日方长。是，奴婢先行告退。嗯。嗯玉儿，我听说你不舒服。大寒。谢大汗来探望玉儿。恭喜大汗，听说大汗那那么钟为侧福晋。这两天会有很多宾客来喝喜酒，你得赶紧好起来呀、啊。大汗，你是要准备办喜宴？嗯，我已经把这件事公告天下。我要让所有的盟友都看到，投靠我大金，投靠我皇太极所受到的，是什么礼遇？大汗，玉儿有个不情之请。说。过几日，我想去盘龙寺拜菩萨祈福。你自己已经是一个福星了，还要祈什么福啊？我要为大汗祈福，祝大汗早日完成入主中原的大业。还要为其他几位福晋祈福。好吧。谢大汗。大汗，请过目。名单上已经详细的记录了各个盟友部族送来的贺礼。大汗这次大肆宣扬，要纳林丹汗的纳木中为侧福晋。很快，我们就可以看到人心归向了。大汗，你以后纳侧福晋也要像今天这样，好好热闹一番呐。没错。<笑><笑>那明天各位就好好的喝，喝个痛快吧。好，好久没这么痛快了。够够够，那当然了。大汗，最近京郊有不少流窜的贼匪作乱，为防万一，我得多加强巡查，恐怕不能来参加您的婚宴了。怕那些鼠辈做什么？喜事当头都是鬼，你就不要瞎操心了。正是因为宫里办喜事，许多部族的首领和使节都来圣京了，我们更得加强圣京城内外的防御，不是吗？是啊，大汗，这万一有贼人像上次大汗举大福晋那样趁机捣乱，那可就扫兴了。的确是不能掉以轻心。那多尔衮，这件事就交给你处理了。这，你快去厨房给我看一下，那锅醉鸡炖好了没？是。福晋，您别急，十四爷没那么早回来的。我特意跟他说好了，让他早点回来。我要为他呀做一桌好菜。哎，十四爷回来了。周二滚，你回来了。是。嫂子，打扰了，我哥说带我回来尝尝你做的菜豹子胆吗？这里是圣经，你不知道吗？我不管这是什么地方，我就是想你了你知道吗？这两天我只要一想到你要嫁给皇太极，我吃不下睡不着的。原来，没有你的日子是那么难过。少来了，你还不是要靠我来帮你啊？不
，我现在真的离不开你。我告诉你啊，这是我们最后一次了，我就要嫁给皇太极了。你答应我，你就算嫁给皇太极，你的心也不能给他，你的心里只有我一个人。你们这些臭男人，就老想着自己。我不嫁给皇太极，难道我嫁给你啊？再说了，皇太极要是知道我嫁给他，心里却还有……却还有什么？却还有我，对吗？<笑>那么重，你心里面一定有我，对吗？你没有骗我吧？我骗你的，骗你的，都是骗你的，你别信啊！多多，嗯，尽量多吃啊，难得你嫂子亲自下厨。好，嫂子，你厨艺真不错。喜欢吃的话，以后经常过来吃饭。好啊。呃，还是算了吧，嫂子，你现在身怀六甲，以后多注意休息，千万不要再下厨劳累了。最近朝廷上下都是一片喜气吧？还好吧？怎么会是还好呢？大韩娶纳木中可是大事情。听说纳木中还带了一群如花似玉的姐妹们。朝中人人都想求大韩赏一个侧福晋。不知道，大韩有没有赏一个给你呢？何止一个？什么？还真的赏你了，还不止一个。啊。嫂子，你就放一百个心吧。纳木中那种女人，我哥根本看不上眼。他心里，他心里只有你。之所以这么着急回来吃饭，就是因为你，你才是我唯一的嫂子，是吧，哥？哈哈哈哈！对了，朵朵，你怎么还不纳个福晋呢？是没遇上喜欢的吗？要不嫂子给你做媒？不用了，嫂子，这事不着急。嗯，你也别为我这事费心了。对了，大福晋，让我明天去宫里喝喜酒。多尔衮，明天我们一起进宫吧。明天我不能进宫，我奉命镇守城外。等一下就要出城了。什么？不用带兵去打仗，却要镇守城外？你就不能跟我一起喝了喜酒再去吗？这是大韩吩咐的。你要不去，我一个人去有什么意思？啊，多多，你明天不是要进宫喝喜酒吗？就麻烦你带着嫂子一块去吧。这别推辞了。就看在你嫂子这顿饭的份上，你就帮忙多照顾一下